சாக்லேட் ட்ரஃபிள் கேக் ஹாய் வெல்கம் டு இன்ஃபினிட் கிரியேஷன் பேசிக்கான சாக்லேட் ட்ரஃபிள் கேக் பேக்கரியில் கிடைக்கிற அதே டேஸ்டில் வீட்டில் எப்படி செய்யலாம் ஓவன் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சாக்லேட் விரும்புகிறவங்களுக்கு இந்த கேக் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே சாக்லேட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் இதில் யூஸ் பண்ணுற விப்பிங் க்ரீமுமே சாக்லேட் க்ரீம் தான் ஓகே வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு முட்டை ஐம்பது கிராம் பட்டர் பட்டர் வந்து நீங்க சேர்க்கும் போது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கணும் பட்டருக்கு பதிலாக நீங்க வந்து குக்கிங் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஃபிளேவர்லெஸ் குக்கிங் ஆயில் சேர்க்கலாம் குக்கிங் ஆயில் சேர்க்கறதா இருந்தா அரை கப் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் சாக்லேட் எசன்ஸ் அரை டீஸ்பூன் சாக்லேட் கேக்குங்கிறதால சாக்லேட் எசன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் வனிலா எசன்ஸ் கூட சேர்க்கலாம் ஜஸ்ட் அந்த முட்டையோட ராஸ் மெல் போக்குறதுக்காக தான் அந்த எசன்ஸ் சேர்க்கிறோம் இது இப்போ நல்லா அடிச்சு எடுத்துடலாம் அடுத்ததா சுகர் முக்கால் கப் சுகர் இதை நல்ல ஃபைன் பவுடராக அடிச்சுட்டு சேர்த்துடலாம் சுகர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்க்கணும் ஒரு ஏடியாக சேர்த்திங்கன்னா கெட்டி ஆயிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அடித்து எடுத்துடலாம் நீங்கள் பீட்ரூட் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை விஸ்கர் யூஸ் பண்ணியும் அடிக்கலாம் மிக்சிலையும் அடிச்சுக்கலாம் இது இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்ததாக ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம் முக்கால் கப் மைதா மாவு கால் கப் கொக்கோ பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் உப்பு உப்பு வந்து அந்த டேஸ்ட்டு தூக்கலாக காட்டுறதுக்காக தான் உப்பு சேர்க்குறோம் இதை ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி நல்லா சலித்து எடுத்துடலாம் இப்போ சலித்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அடித்து வச்ச முட்டையில் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விடும்போது கொஞ்சம் நிதானமாகவே கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்ல ஃபோமி டெக்ஸ்டர் வர வரைக்கும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மாவு வந்து ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த டெக்ஸ்டர் வர வரைக்கும் கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒருவேளை கெட்டியாக இருந்ததுன்னா மிதமான சூட்டில் பால் சேர்த்துக்கலாம் எயிட் இன்ச்சஸ் பேன் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணுறேன் இதில் ஆயில் கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நமக்கு அந்த கேக் வந்து ஈஸியாக வெளியே வரணும் அதுக்காக தான் பட்டர் இல்லைன்னா ஆயில் அப்ளை பண்ணுறோம் இதுக்கு மேலே பட்டர் பேப்பர் பட்டர் பேப்பருக்கு பதிலாக மைதா மாவு தூவி விட்டுட்டு அதில் கூட மாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மாவை இதில் சேர்த்துடலாம் மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வேகாது அதே மாதிரி ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா ஹார்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா தட்டி விட்டுக்கலாம் கேக் டின்னை நல்லா தட்டி விட்டுக்கலாம் உள்ளே இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகணும் குக்கரில் ஒரு பழைய குக்கரில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது ஏற்கனவே பேக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண உப்பு தான் இந்த குக்கர் வந்து பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா கேக் டின்னை உள்ளே வச்சுட்டு விசில் போட வேண்டாம் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் பேக் பண்ணி எடுக்கணும் நம்ம எடுத்திருக்கிற மாவை பொறுத்து பேக்கிங் டைம் வந்து வேரி ஆகும் இப்போ ஒரு டூத் பிக் வச்சு உள்ளே அழுத்தி பார்க்கலாம் பிசு பிசுப்பு எதுவுமே இல்லை பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு ஒரு வேளை லைட்டாக பிசு பிசுப்பு இருந்ததுன்னா அஞ்சு இல்லைனா பத்து நிமிஷத்துக்கு வச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா ஆற விட்டுலாம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் தான் கேக் டின்லேருந்து வெளியே எடுக்கணும் மேலே இருக்கிற பட்டர் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் கேக்கை வந்து இப்போ மூணு லேயராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லேயர் கட் பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மூணு லேயருமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் 
அதே மாதிரி அதோட ஓரங்களை வந்து முதல்ல கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதை சுற்றி அந்த ஓரங்களை கட் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா சென்டர் போர்ஷன் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கத்தி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மூணு லேயரையுமே தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்ததாக இதில் ரப் பண்ணுறதுக்காக சுகர் சிரப் தயார் செய்யணும் இந்த சுகர் சிரப்பு வந்து கேக்கை வந்து மாய்ஸ் பண்ணும் அதுக்காக தான் கால் கப் சுகர் கால் கப் தண்ணி நான் ஏற்கனவே பொடிச்ச சுகர் இருந்ததால் அதை சேர்த்துருக்கேன் இதை கொஞ்சமாக கொதிக்க விட்டுட்டு ஆற விட்டுலாம் ஆறினதுக்கப்புறம் தான் இதை நம்ம கேக்கில் சேர்க்க முடியும் சாக்லேட் கனாஷ் நம்ம கேக்கில் வந்து அந்த க்ரீமில் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக சாக்லேட் கனாஷ் ஐம்பது கிராம் டார்க் சாக்லேட் எடுத்துருக்கேன் இதை மெல்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் விப்பிங் க்ரீம் இப்போ டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் இதை வந்து மெல்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கீழே ஒரு சின்ன பாத்திரம் அதுக்கு மேலே இதை வச்சுட்டு கொஞ்சமாக மெல்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அந்த ஸ்டீம்லேயே இது மெல்ட் ஆகும் டைரெக்டாக நம்ம அடுப்பில் வைக்கக்கூடாது இப்படி டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் தான் இதை மெல்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இதை நல்லா உருகினதுக்கப்புறமா ஆற விட்டுலாம் நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறம் தான் இதை விப்பிங் க்ரீமில் சேர்க்க முடியும் இல்லைன்னா நம்ம அடித்து வச்சுருக்க விப்பிங் க்ரீம் வந்து மெல்ட் ஆயிரும் நீங்கள் சூடோடு சேர்த்திங்கன்னா விப்பிங் க்ரீம் வந்து மெல்ட் ஆயிரும் இது ஆறின பிறகு வந்து கொஞ்சமாக கெட்டி ஆகும் பாருங்கள் கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிருக்கு இப்போ விப்பிங் க்ரீம் அடிக்கக்கூடிய அந்த பவுல் பிளேடு ரெண்டையுமே நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ரெண்டு கப் விப்பிங் க்ரீம் எடுத்துக்கலாம் இது நீங்கள் பீட்டர் யூஸ் பண்ணியும் அடித்து எடுத்துக்கலாம் விஸ்கரி யூஸ் பண்ணியும் அடித்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கிறதால கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அடித்து வர்றதுக்கு நம்ம விப்பிங் க்ரீம் வந்து அடிக்கும்போது இதில் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கொஞ்சமாக ஹீட் ஆகும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பவுல் அண்ட் பிளேட் ரெண்டையுமே ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்தோம் இதில் வந்து நம்ம தயார் பண்ணி ஆற வச்ச சாக்லேட் கனாஷ் அதை வந்து இதில் சேர்க்க போகிறோம் இதுதான் அந்த கேக்குக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும் தயார் செஞ்ச அவ்வளோ சாக்லேட்டுமே இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா அடிச்சு எடுத்துடலாம் சாக்லேட் க்ரீம் தயார் ஆயாச்சு அடுத்ததாக கேக்கில் வந்து இதை அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு கேக் பிளேட் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக விப்பிங் க்ரீம் கேக் மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கேக்கோட ஃபர்ஸ்ட் லேயர் அப்புறமா நம்ம ஆற வச்ச சுகர் சிரப் இது வந்து கேக்கை மாய்ஸ் பண்ணும் அதுக்காக தான் இதை சேர்க்குறோம் அதுக்கு மேலே சாக்லேட் விப்பிங் க்ரீம் இதே மாதிரி தான் மூணு லேயருக்கும் செய்யணும் கேக் ஃபுல்லாகவே சாக்லேட் விப்பிங் க்ரீம் அப்ளை பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு வேணும்னா சைடில் வந்து ஜிக்ஸாக் டிசைன் கொடுத்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே என்னோட சேனலில் ஆரஞ்ச் மிரர் கேக் செஞ்சிருந்தப்போ இதே மெத்தட் தான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் தேவைனா நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் சிக்ஸாக் மிர இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்ட்டு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த கேக்கை வந்து முப்பது நிமிஷத்துக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிடலாம் நம்ம மேலே போட்டுக்கிற அந்த க்ரீம் எல்லாம் நல்லா செட் ஆகி வரணும் அதுக்காக ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துடலாம் மறுபடியும் சாக்லேட் கனாஷ் தயார் செய்யணும் இதுக்கு மேலே சேர்க்குறதுக்காக அதுக்காக அரை கப் அளவு சாக்லேட் சிப்ஸ் ஐம்பது கிராம் ஒயிட் சாக்லேட் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக டேரெக்டாகவே மில்க் சாக்லேட் தயார் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சாக்லேட் கனாஸ் செஞ்ச அந்த பாத்திரத்தில் தான் நான் இதை செய்ய போகிறேன் நிறைய சாக்லேட் யூஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக கசப்பு டேஸ்ட் வரும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒயிட் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் விப்பிங் க்ரீம் இது இப்போ நல்லா மெல்ட் பண்ணிடலாம் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் தான் இதையும் நம்ம மெல்ட் பண்ண போகிறோம் 
இந்த சாக்லேட் கனாஷுக்கு ஒரு கிசில்கி டெக்ஸ்சர் கிடைக்கிறதுக்காக அரை ஸ்பூன் பட்டர் சேர்க்கிறேன் நீங்க பாருங்க இத சேர்த்ததுமே இந்த சாக்லேட் வந்து கொஞ்சம் சில்கியா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஏனா நம்ம இத கேக்குக்கு மேல தான் இத சேர்க்க போறோம் அப்ப பாக்குறதுக்கு ஒரு லுக் இருக்கணும் இல்ல அதுக்காக தான் இத சேர்க்கறோம் பாருங்க ஒரு சில்கி டெக்ஸ்சர் இருக்கு இத லைட்டா ஆற விட்டுறலாம் நம்ம சூடோட கேக்ல சேர்த்தோம்னா நம்ம செட் பண்ணி வச்சிருக்கிற விப்பிங் கிரீம் எல்லாமே மெல்ட் ஆகி வந்துரும் இத கொஞ்சமா ஆற விட்டு ரொம்ப ஆறணும்னு அவசியம் இல்ல ரொம்ப ஆறிடுச்சுனா கெட்டி ஆகும் இப்ப லைட்டா ஆறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிதமான சூட்ல கேக்குக்கு மேல சேர்த்துடலாம் ஜஸ்ட் அதை அப்படி ஊத்தி விட்டாலே போதும் அது அப்படி தன்னாலே வடிஞ்சு வந்துடும் அந்த டெக்ஸ்சர் வந்து கரெக்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்ப அது தன்னாலே வடிஞ்சு வந்துடும் இதை விட கெட்டியா இருந்ததுன்னா இப்படி ஃப்ளோல வராது அது நடுவுலயே தான் நிக்கும் அது மூவ் ஆகி வராது இப்ப பாருங்க அது அழகா வடிஞ்சு வருது லைட்டா கேக்க வந்து சுத்தி விட்டீங்கன்னா போதும் எல்லா இடத்துலயும் அதுவாவே மூவ் ஆகி வடிஞ்சு வந்துடும் இதுக்கு மேல நீங்க விரும்புற மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் சாக்லேட் ஷார்ட்ஸ் வச்சு சிம்பிளா டெக்கரேட் பண்றேன் எல்லாமே சாக்லேட் சாக்லேட் பிடிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த கேக் பிடிக்கும் பேக்கரி டேஸ்ட்ல ஓவன் யூஸ் பண்ணாம நம்ம சூப்பரா செஞ்சிருக்கோம் நடுவுல கொஞ்சமா சுகர் பால்ஸ் சூப்பரான சாக்லேட் ட்ரஃபிள் கேக் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க